চলেন আমরা এখন করি দেখেন এইখানে আসলে অনেকগুলো অপশন আছে যেমন হচ্ছে ই জামার এইগুলো চলে আছে টিকিট এটা একটা পোস্ট টাইপ সরি এটা কাস্টম পোস্ট টাইপ হ্যাঁ পোস্ট টাইপ এবং এখানে ক্লিক করলে এটা সিঙ্গেল পেজ ওপেন হতেছে ওপেন হওয়ার পর দেখেন এইখানে একটা ফর্ম আছে এখন এই ফর্মে আমি কিছু লিখি লিখে যদি আমি রিপ্লাই করি রিপ্লাই করার পরে এখানে সাবমিট হয়ে যেতেছে সাবমিট হওয়ার পর এই যে আসতেছে এইগুলো হচ্ছে কন্টেন্ট টাইপ এগুলো কি দেখছি এইগুলো কি আমাদের কোয়ারি করে করে নিয়ে আসা হয়েছে তাহলে আমাদের কোয়ারিটা কাজে লাগবে আর এটা হচ্ছে ইউজার এখন ইউজার আমাদের কয় ধরনের আছে দুই ধরনের এখানে আছে একজন হচ্ছে ইনস্ট্রাক্টর একজন হচ্ছে স্টুডেন্ট দুই ধরনের ইউজার আছে তাহলে আমার দুই ধরনের রোল ক্রিয়েট করতে হবে ওকে এরপর হচ্ছে আমি যদি অ্যাসাইনমেন্টে আসি এই যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো যা আছে এগুলো একটা কি এগুলো একটা কি লিস্টিং না লিস্টিং একটা যে একটা লিস্টিং এখানে ক্লিক করেন তারপর फिल दरकार सुविधार टिकट से टिकट এখানে টাইটেল আসছে টিকিট ডেসক্রিপশন আসছে অ্যাসাইন ইউজার একটা ফিল নিছি এটা কেন নিছি কি হচ্ছে এটা বুঝতে পারবেন যখন দেখবেন ওকে তারপর এখানে আমি কিছু সাবজেক্ট নিছি সাবজেক্ট নিছি একটা ট্যাক্সোনমি মানে ক্যাটাগরি আরজেন্ট চেক একটা ক্যাটাগরি নিছি এরপর এখানে কি নিছি টিকিট স্ট্যাটাস এটা কি আছে আমাদের ক্লোজ এবং ওপেন দেওয়া আছে এটা কেন নিছি এটাও বুঝতে পারবেন একটু পরে এক তাহলে এই যে মূল কিন্তু পোস্ট টাইপে टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
assignment checked, assignment, assignment, assignment. A connection is actually the student a kind of assignment core, assignment core, shake is like a submit colo. Submit colo a data cotes away. A kind of title, title as way, assignment title, a title as way, best number a can as way, assignment link as way, and description, comment as way, contas way, easy that can name, title, sorry, a kind of student name, are a kind of chamber best number to let me, I'm a judge and a title like a bull legacy. Was I assignment title, sorry, assignment cotogla assignment data. Best number koto is the assignment link. It hoche is to inner comment. A can store who is aware. It was a question. Who can question? Silvia Kunta has a canage is a class assignment title. Lucky. Hi, a counter regular key dynamic vastus and a minimally correct. You can add Kurash at Kurana as a set of the form. হ্যাঁ এগুলা অলরেডি এড করতে হবে তো না হলে আসবে কেমনে এড না করলে আপনি যখন জায়গায় এড করতে হবে তখন কোন ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্ট আছে ভাই বললাম এটা তো ফর্ম দিয়ে মনে করা হবে হ্যাঁ ওটা ফর্ম এটা তো ফর্ম এগুলা তো ফর্ম এটাই ফর্ম ঠিক আছে ওকে এরপর এখানে আসেন আমরা হচ্ছে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট আমরা আজ ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে বা অ্যাডমিন হিসেবে অ্যাসাইনমেন্ট দেব তো এখানে আমি যদি এড করি এড করে এখানে আমি কি অ্যাসাইনমেন্ট দিতে পারবো এই অ্যাসাইনমেন্টে কি কি থাকবে আমাদের এই যে দেখেন এখানে টাইটেল a can watch a mother assignment title. A can description is a class name. A can have the legacy to be conversed to the more closer the canon is an action. I'm already closer that corrasse. A bong best name is a closer to the handle and to last to eat a cotashe. A glucose is stored with the same as they can assignment ashi. Easy the can. Is it a turkey? Made assignment. It on a baby. That is a sign assignment. It a. Is it? It hoche share assignment. We can take a store. We are going to can ask and there are listing. Is Best name. Sorry. Best name. Class name is a description. You will ask to say. We can take a. Is a glue on to the other way. Even after assignment upload. Got a clear. It follows a feedback. Feedback Ashley. I'm done. Muloto. If he'd be a cut a ticket. No. I'm not suppose. I can get a ticket. Create course. Close to answer. Open tickets. I'm not dashi. Open tickets as Lama Shapur and open as the click character single pages. I am the ticket, sir. Ashlo is a canamic league bow. Licking and submit curry is submit to data. I do go on a cotta way. A feedback again store hobby. I can't ideas. I did castigate should ask clear when the key casator to fill now. Is it a dynamic like a hello to last week? A hunky a bishop of shows mono chin up the other say. Money acta post type of hello, acta post type of acta post away এরপরে এই যে আমরা এখান থেকে আমরা এখান থেকে ক্লোজ টিকেট করতে পারবো আমরা এখানে ভ্যালু গুলো চলে আসবে এই যে অ্যাসাইনমেন্ট এগুলো আমরা দ্বিতীয় পার্টে দেখব ক্লোজ টিকেট কিভাবে করবেন একজনকে অ্যাসাইন কিভাবে করবেন এরপর হচ্ছে যদি কি করেন যে ক্রিয়েট টিকেটস দান এখান থেকে একটা টিকেট ক্রিয়েট করতে পারবেন এখান থেকে কোন কিছু লিখে টেস্ট এখান থেকে কত ইয়া দিলেন সাবজেক্ট হ্যালো এখানে কিছু লিখলেন লিখে স্থাপন করে এবং আপনি চাইলে এখান তো সিলেক্টেড ক্যাটাগরি গুলো দিতে পারতেছেন বাট আপনার দরকার কি নিজের মত করে তৈরি করা না সেটা করতে পারবেন আর আপনি কোন ক্যাটা আপনি আর্জেন্ট স্ট্যান্ডার্ড ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করবেন নাকি সাবজেক্ট আন্ডার এখানে বলে দিতে পারবেন এখানে দিলেন এখানে জায়গা করবেন এখানে যা দিবেন এটা কোথায় যাবে তাহলে সাবজেক্ট আন্ডার এই সাবজেক্ট আন্ডারে এই ক্যাটাগরিটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখানে অ্যাড টার্ন করেন এখানে এসে দেখবেন চলে আসবে এটা কি কেবল মাত্র ওই ইউজার যেটা যে যিনি ক্রিয়েট করবে ওনারই দেখাবে না না এটা সকলের জন্য ক্রিয়েট হয়ে যাবে এটা সবার জন্য এই যে এখানে চলে আসলো ঠিক আছে এইভাবে আপনারা এখান থেকে বাট এইগুলো আমরা দেখব হচ্ছে দ্বিতীয় পার্টে আর আজকের পার্টে আমরা অনেক কিছু দেখব Okay, that's all. I'm sure you're going to tell me. I'm going to type goal. Let's see. I'm going to type goal. 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 Okay, I'm going to type goal. Okay. I'm going to type goal. I'm going to type goal. আ কি যদি আপনারা এলিমেলে প্রশ্ন না করেন তাহলে দারুণ হবে আর যদি অন্য অন্য টপিক টেনে আসেন দেখবেন এটা তো যাবেই ওটাও যাবে এই টপিকে ভাই এখানে আপনি টিকিট কি কাজে ব্যবহার করতেছেন হ্যাঁ টিকিটটা কি কাজে ব্যবহার করতেছেন এখানে টিকিট হচ্ছে যে আপনারা এই যে সাপোর্টে আসেন না গ্রুপে মেসেজ দেনা যে আমার একটা সমস্যা হয় আমাকে একটু দেখে দাও জি জি এই সাপোর্টটা আপনি নিতে পারবেন এরকম একটা প্রোফাইল থাকবে কেউ একজন জয়েন করে ঢুকে বসে থাকবে লগইন করে কেউ একজন টিকিট সাবমিট করলে সাবমিট দেখতে পারবে দেখেন খুব মজা পাবেন আজকে দেখেন ওকে তো আমরা শুরু করি কানেকশন বুঝাই দেন ভাই আমাদের ওকে তো এখন হচ্ছে 
আমরা যে কাজটা করতে হবে এই যে ওভারঅল বিষয়গুলো এইটা কি আমাদের প্রোফাইল বিল্ডারের কাজ না কন্টেন্ট তো জানেন এরপর হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট চেক একটা চেক একটা চেক মানে চেক করার পরে পাবে সে এরপর হচ্ছে মাই কোর্স মাই কোর্স আমি রাখতেছি না আপনারা অ্যাড করে দিবেন ঠিক আছে মাই কোর্স ভিডিও আপলোড করবেন দিয়ে দিবে আচ্ছা চলেন রেখে দিই My course, uh, join live class. It was an assignment. Sign. এরপর হচ্ছে জুম লিং অ্যাসাইনমেন্ট মার্ক অ্যাসাইন টিকিটস এরপর হচ্ছে ক্রিয়েট ওপেন একাডেমিক ইনফো ইয়ার পোস্ট আসবে তাই না তার প্রোফাইল পাবে এই জন্য আগে প্রথম কি কাজ করতে হবে তাকে একটা রেজিস্ট্রেশনের ফর্ম দিয়ে দিতে হবে না ওকে এখন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম দেওয়া যেহেতু আমাদের কাস্টম চলে আসতেছে স্টুডেন্ট এবং কি 
ইনস্ট্রাক্টর এই নামে কি কোনো রোল আছে আমাদের অটপেজে না না নেই কিন্তু তো এই ধরনের কাস্টম রোল আপনি তৈরি করতে চাইলে অনেক প্লাগইন আছে এর মধ্যে আমি যেটা ব্যবহার করতেছি সেটা হচ্ছে ইউজার রোল এডিটর দেখেন আমরা আপনাদের দেখাই একটু প্লাগইনটাকে এই ডব্লিউপি ইউজার রোল এডিটর যে না অনেক প্লাগইন আছে আসলে এটা অনেকগুলো করা যায় এটা আবার স্লো হয়ে গেল কেন আচ্ছা চলে আসছে এই যে ইউজার রোল এডিটর এই প্লাগইনটা এটা দেখে নেন হ্যাঁ এই যে এখানে চলে আসছে स्टूडेंट সরি স্টুডেন্ট এটা আর আপনি কোন একটা রোল কে কপি করবেন কিনা এই যে বলে দিতে পারবেন বাট আমি চাচ্ছি যে কোন কপি হবে না এটা নিজে নিজে তৈরি হবে অ্যাড করলাম এখন কি হলো এটা রোল ক্রিয়েট হলো এই যে স্টুডেন্ট সিলেক্ট হয়েছে এখন এখানে আপনি কি কি এক্সেস দিবেন না দিবেন এইগুলো অনেক কিছু তবে আমাদের ডিফল্ট যেটা থাকে এটা হচ্ছে রিড দিলেই অ্যানাফ আর কিছু দিতে হয় না যেহেতু আমাদের এখানে ভিতরে কোনো ইয়া দেন আর যদি অল দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এক্সেস পেয়ে যাবে সে আমরা তো যাচ্ছি না যে আমরা জাস্ট রিড দিয়ে দেবো এটাই এরপরে কি করতে এখানে আপডেট দিতে হবে ইয়েস করে দিবেন এরপর হচ্ছে আমরা আর একটা রোল ক্রিয়েট করব সেটা কি ইনস্ট্রাক্টর বা টিচার আট হচ্ছে আমাদের টিচার 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 কি হল এটা হবে देखेंट দেখেন দুটা ফর্ম ক্রিয়েট করলাম যদি দুইটা লিংক দিয়ে দিই তাহলে কি হবে নাকি এক জায়গা আগে নিতে হবে তারপরে ওই জায়গা থেকে দুই জায়গা ডিস্ট্রিবিউশন করতে হবে নিতে হবে এই জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে প্রথম হচ্ছে একটা পেজ বানাইতে হবে আমাদের পেজ আসলে অনেকগুলো বানাইতে হবে তো সরি এটা না অ্যাডমিন করি তো এটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্ট্রেশন পেজ রেজিস্ট্রেশন পেজ ওকে এই পেজে যদি কেউ আসে কি হবে দেখেন আমরা দুটা বাটন দিয়ে দেবো একটা হচ্ছে স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন একটা কি টিচার রেজিস্ট্রেশন এরকম ওকে আমি এখানে দুটো নিলাম ডিজাইন কিন্তু না আপনারা ডিজাইন করে নেবেন ঠিক আছে আমি জাস্ট এখানে আমার মতো করে করে দিচ্ছি একটা বাটন নিলাম এখানে আর একটা বাটন থাকবে হচ্ছে এই পাশে এটা আপনারা আইকন টাইকন দিয়ে যত ভালো ডিজাইন করতে পারেন ওকে ভাই সমস্যা নেই আমি এটাকে একই জায়গায় নিয়ে যাই ওকে बैक कर একটা কি স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন আর একটা কি টিচার রেজিস্ট্রেশন তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের লিঙ্ক
প্রশ্ন হচ্ছে স্টুডেন্ট এখানে দিয়ে দেন আর এটা কি হবে আমাদের টিচার টিচার রেজিস্ট্রেশন কিভাবে আমি কিন্তু ফর্মেল চলছিলাম এখানে হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট কলাম নিয়ে নি ঢুকে না মাথায় আর এখানে একটা নিয়ে হচ্ছে এরপর হচ্ছে আমরা যে কাজটা করি এটা নিচে নিচে নেওয়া যেত আসলে ওকে এরপর আমরা একটা ইউজার নেম নিয়ে নিই এখানে আমরা টেক্স ফিল্ড নিয়ে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের ইউজার নেম ইউজার নেম ইউজার নেম ওকে এরপর হচ্ছে আমরা নেব হচ্ছে ইমেল ইমেল আচ্ছা আমরা টেক্সট নিয়ে ইমেল দেখা দেবো টেক্সট ফিল্ড ইমেল এবং একটু নিচে আসবো নিচে আসার পর এই যে ফিল্ড টাইপ হচ্ছে আমাদের কি
ইমেল এরপর হচ্ছে আমরা পাসওয়ার্ডটা নিয়ে নেব সরি পাসওয়ার্ড তো পাবো না আর টেক্স ফিল পাবো আমরা টেক্স এখান থেকে হচ্ছে আমাদের পাসওয়ার্ড এখান থেকে হচ্ছে আমাদের যে পাসওয়ার্ড ফিল্ড এখানে পাসওয়ার্ড কেন নিলাম কে বলতে পারবেন আমাদের এখানে কিছু লেখি সেটা কি হয়ে যাবে এরপর হচ্ছে আমরা ওই আর আমরা কিন্তু ডাটা নিয়ে নি যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে আসি ইনপুট ভ্যালু কি আর এখান থেকে হচ্ছে আমাদের নাম হবে হচ্ছে ডিজাইন করতে পারবেন দেওয়া এরকম আপনারা এরকম আরো ফিল নিতে পারবেন তবে এটা একটা নিলাম আপাতত কেউ বেস্ট টু এর হচ্ছে আচ্ছা কেউ যদি বেস্ট 2 এর হয় ওইটা আপনারা ওইটা ওটা আলাদা ইয়া করতে হবে তখন আপনাকে যে সিলেক্ট বক্স দিতে হবে আর কোন হ্যাঁ বুঝতে ওকে তো আমরা এখান থেকে যে কাজটা করব এখন আমরা अप्लाई বাটনটা নিয়ে নেব अप्लाई বাটন অ্যাকশন বাটন মেবি ওকে এটা হয়ে গেল আর এটাকে আমরা কি দেব না দেব সেটা দিলাম এখন এটাকে আমাদের কি করতে হবে শো করতে হবে কোথাও তার আগে যে কাজটা করতে হবে আমাদের কি ব্যাপার চলে আসছে ওকে এখন দেখেন এই যে আমি এখানে কি করলাম একটা ফর্ম তৈরি করলাম কারণ এটা কিসের জন্য তৈরি করলাম কেউ যদি রেজিস্ট্রেশন করে এখানে কি সে একজন রোলে রেজিস্টার হয়ে যাবে এই জন্য আপনি কিন্তু যে ফর্ম ফর্ম থেকে একটু নিচে আসবেন আসার পরে যে অ্যাকশন ও সাবমিট অ্যাকশনে এসে আপনাকে কি করতে হবে রেজিস্টার ইউজার এটাকে আমি কি করলাম এখান থেকে লগ ইন লগ ইন কি হবে ইউজার নেম দিয়ে ইমেইল কি হবে ইমেইল ফিল পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড এই যে কনফার্ম পাসওয়ার্ড কি আসবে কনফার্ম পাসওয়ার্ড ফার্স্ট নেম হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম হচ্ছে লাস্ট নেম এবং আমাদের হচ্ছে এই যে রোলটা কি হবে এখান থেকে দেখা দিতে হবে রোলটা কি স্টুডেন্ট জাস্ট এই কোই কাজ আর কোনো কাজ নেই ইউজার ইউ দেখা যাচ্ছে ভাই ওটার ডাশবোর্ডে আমাদের 
এটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট পেজ ডিট পেজ ওকে ও এটা কেন এই যে এটা এখানে হচ্ছে আমাদের ফর্ম আসবে যেহেতু এটা ফর্ম বিল্ডার দিয়ে করাই দিন এটা আর আমরা যদি ওটা না হতো তাহলে ফর্ম নিলে হয়ে যেত এখানে আমরা চলে আসছে আসার পর এখন যে কাজটা করতে হবে এখানে আপনি রিলোড দিবেন কোনটা দিবেন সেটা তো আমরা আপাতত অ্যাজাক্সি দিচ্ছি আর এখানে আপনি ডিজাইন ডিজাইন করবেন কিনা সেটা হালকা হালকা ডিজাইন স্টাইল আসেন স্টাইল এসে আপনি যে গ্যাপ ট্যাপ থেকে শুরু করে লেবেল ডিসক্রিপশন চেক বক্স সকল কিছু ইয়ার ডিজাইন এখানে পাবেন সাবমিট পাঠান সব কিছু এগুলো দেখে নিন আমরা এটাকে একটু উপরে নিচে মানে অ্যাজাক্স দিলে কি হবে অ্যাজাক্স দিলে এই পেজটা কি হবে এই মানে হালকা লোড নিয়ে চলে আসবে আর আপনি যদি লোড দেন তাহলে পেজটা রিলোড নেবে একদম আমি টপে দিলাম হচ্ছে আসেন এই পেস্টটা তো আমরা দেখেন এই পেস্টটাকে ভিজিট করে এগুলো কেটে দিই আমরা আচ্ছা এখানে যদি আমরা রিলোড দিই এই যে আমাদের কিন্তু ফর্ম চলে আসছে আসেনি চলে আসছে এবং এটা থাক আপাতত এখন যদি আমরা সাইটটা একটু ভিজিট করি দেখেন এই যে সাইডে আসছে বাট আসার পরে কি তার কোথায় নিয়ে যেতে হবে সে এখানে এই যে লগ বা লগ আউট এরকম অপশন থাকবে তাই না তার আগে আমরা একটু এখানে দেখি যে রেজিস্ট্রেশন পেজে যদি যাই আমাদের কোথায় নিয়ে আসছে সে পেজে নিয়ে আসছে স্টুডেন্ট লগ হবে নাকি টিচার হিসাবে তো আমি যদি স্টুডেন্ট লগ যাই আমাকে কি করছে স্টুডেন্ট লগ ইন পেজে নিয়ে আসছে রেজিস্ট্রেশন পেজে নিয়ে আসছে এখন আপনি এখানে টাইটেল মেটেন যা দেবেন তাই তো আমি এখানে আপাতত এটা দিচ্ছি এখানে কিছু দিয়ে আমি ইয়ে করি আপনার চাইলে কিন্তু ডিসক্রিপশন লিখে দিতে পারেন যে স্মল লেটার লিখতে হবে অবশ্যই কেউ তো ভুল ভাল করে বড় হাতে লিখতে পারে তো আপনি এখানে সুন্দর ডিসক্রিপশন হোক বা ব্যাকেট দিয়েও এখানে লিখে দিতে পারবেন লেভেলি যে অবশ্যই স্মল লেটার হতে হবে তো আমি এখানে আরিফ দিচ্ছি আর এখান থেকে ইমেলটা হচ্ছে ও আচ্ছা এটা তো আমরা ইয়ে করতেছি লোকাল সার্ভারে আচ্ছা দেখি এখানে পাসওয়ার্ড এটা দিই রেজিস্ট্রেন্ট করি ও আচ্ছা এখানে তো আমরা অলরেডি লগ ইন করে আসি এই পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড যদি সেম না হয় তাহলে কি লগ ইন হবে না 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 আচ্ছা ভাইয়া এখানে <laughs> এবং এখানে কি আমাদের ওই যে লগ অবস্থায় হচ্ছে না এটা আমরা ঠিক করতে পারবো সমস্যা তো আমাদের রেজিস্ট্রেন হয়ে গেছে আমরা আপাতত এটা দেখি দেখেন আমরা এখানে এখানে আসি আমাদের আগেরটা মনে রেজিস্ট্রেন হয়ে গেছিল ইউজার যদি আসি দেখেন এই যে আগেরটা হয়ে গেছে এবং পরেরটাও কি হয়ে গেছে আর না আগেরটা হয়নি আমাদের এইটা এটা অলরেডি নেওয়া ছিল এই যে আমাদের কি নতুন করে রেজিস্ট্রেন হয়েছে তাহলে এখন চলেন আমরা তো এটা করে ফেললাম এখন কি করতে হবে আমাদের ডেলবোর্ডটাকে ডিজাইন করতে হবে বা আমাদের হেডারটা বানাইতে হবে হেডারটার জন্য আমরা হেডারে চলে যাই এবং আমাদের ওই মেনুটাকে একটু সাইজ করি আমাদের মেনু এলেবল হয়ে আছে সব কিছু মেনে চলে গেছে
হচ্ছে হোম ড্যাশবোর্ড এর দরকার নেই আমাদের আর হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন পেজ যেটা থাকবে আমাদের ওকে তো এইখান থেকে আমাদের এগুলো কিন্তু লাগবে আবার আমাদের এখান থেকে এই পেজের লিংকটা আমাদের লাগবে এরপর হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন পেজের লিংক লাগবে আমাদের ওকে তো আমরা যদি হেডার বানাতে চাই তাহলে আমাদের হচ্ছে জেট প্লাগ ইন হচ্ছে ক্রোকোবোলা ক্রোকোবোলা থেকে কি থ্রি মিল্ডার এখান থেকে আমাদের একটা টেম্পলেট ক্রিয়েট করতে হয় এখানে কন্ডিশন দিতে হয় অল সাইডের জন্য ক্রিয়েট করতে হয় এরপর এসে এখানে আমরা এখান দিতে পারি হচ্ছে হেডার এখানে একটা নাম দিতে হয় এরপর আমরা এটাকে এলিমেন্ট ডিডিট করব এখানে নাম দিই মেইন হেডার আমাদের আমরা এখন এটা ধরো আমরা কি লগ ইন পেজ ডিজাইন করতে পারবো একটা লগ ইন নামের একটা পেজ ক্রিয়েট করতে হবে ওইখান থেকে আপনি কি করতে হবে এই পেজে এটা মনে হয় লগ ইন পেজ এখানে আসতে হবে এখানে লগ ইন নামের একটা ইয়া আছে মডিউল আছে এই যে নিচে ও এটা এই যে লগ ইন ফর্ম ঠিক আছে তাহলে এটা কি হলো লগ ইন পেজ হয়ে গেল এখন আপনি যেভাবে ইচ্ছা ডিজাইন করেন করেন করে কি করতে হবে ওই পেজের লিংকটা এই যে লগ ইন এ ধরা দিতে হবে আচ্ছা আমি এখানে যে কোনো কেউ যদি এই লগ এটা দিয়ে লগ ইন পেজ ডিজাইন করার পরে লগ ইন করে আমাদের হচ্ছে লগ ইনে কি লগ ইন ইউলটা দিতে হবে আমাদের লগ আউট এর লগ আউট ইউলটা দিতে হবে অলরেডি করাই আছে এরপর হচ্ছে রেজিস্টার্ট এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের এই যে রেজিস্ট্রেশন যে করবে সেই ইউলটা দিতে হবে তো আমরা এখানে রেজিস্ট্রেশন ইউলটা দিই এটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন না আমাদের এই যে রেজিস্ট্রেশন এটা এরপর হচ্ছে আমাদের এই যে রেজিস্টার্ট এটা কি এলিং হচ্ছে রেজিস্ট্রেশনের জন্য কিসের জন্য রেজিস্ট্রেশন করার জন্য সেটা কোথায় এই যে এই পেজে নিয়ে আসার জন্য এখন তাকে কি অ্যাকাউন্ট পেজে যাওয়ার জন্য লগ ইন করার পরে অ্যাকাউন্ট আসবে অ্যাকাউন্ট পেজে ক্লিক করলে অ্যাকাউন্ট পেজে নিতে হবে না ওইটার জন্য কি করতে হবে এই যে নিচে রেজিস্টার্ট লিঙ্ক এটা তো আসতে হবে আসার পর এইখানে দিতে হবে তো এখানে হচ্ছে আমাদের ড্যাশবোর্ডের লিঙ্কটা হবে এটা হচ্ছে আমাদের ড্যাশবোর্ডের লিঙ্ক এই যে ড্যাশবোর্ডের লিঙ্ক আমাদের হেডার কই এটা এটা কি বুঝতে পারছেন সবাই মাই অ্যাকাউন্টে হচ্ছে আমাদের কি ড্যাশবোর্ডের লিঙ্ক আপনার কথা আপনার কথা শেষ হওয়ার আগে চলে যায় সবার কি সেম 
আমরা কি করবে সে স্টুডেন্ট হলে আমাদের প্রোফাইল বিলে যেতে হবে আর এইখান থেকে এই যে ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ড হচ্ছে আমাদের মহিনিয়া করতে হবে তো এই জন্য আমরা যে কাজটা করি আমাদের কলম নেব এটা হচ্ছে একটা মেনুর জন্য আর একটা হচ্ছে আমাদের তাই না ভাইয়া না 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 একদম এখন এই মেনু গুলো আনার জন্য আমাদের কি নিতে হয় প্রোফাইল এরপরে হচ্ছে আর এখান থেকে টেক্সট কালার হবে হচ্ছে হোয়াইটই থাকবে অ্যাক্টিভ কালার থাকবে হচ্ছে টেক্সট কালার হোয়াইট এরপর হচ্ছে আমরা যদি এখানে আসি ড্যাশবোর্ডে এই যে ইউজার ইমেজ তারপর হচ্ছে এখান থেকে যে এগুলো আছে তো আমরা এখান থেকে আমাদের হেডার আর দরকার নেই ড্যাশবোর্ড এখন এখানে কি করে আপনি ডাইনামিক ইমেজ নিয়ে নেন সরি ডাইনামিক ইমেজ এটা হচ্ছে আমাদের ইউজার অ্যাভার্টার বা আপনি প্রোফাইল পিকচার এটা কি প্রোফাইল পিকচারটা হচ্ছে আমি এখানে কাস্টম ফিল্ড নিছিলাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওইটা তো আমি দিউরা ইউজার আসে এখান থেকে যে অ্যাডমিন আপনার চাইলে নিজের মতো নিতে পারবেন 
टाइटल चले चिंता चले फोनलेम कि प्रथम देखी चेक सपोर्ट टिकिट ओपन टिकिट क्लोज टिकिट एर कारण हमारे पोस्ट टाइप ग तो कस्टम कोरि करते हैं स्टूडेंटर कोरि रोल तो स्टूडेंट तुम्हें कित जन टिकिट सबमिट कर चाहिए कतगुली जेमन क्लियर यूजर अंडर जो फुल नेम तो एक लोग तो सब मेटाबॉक्स दिए ना भाया हाँ हाँ 
এটা তো আসার কথা এটা আসেনি কেন আচ্ছা যাক আমরা পরে দেখি আউটপুট হাতে আসতে পারে তো এখন হচ্ছে আমাদের এখানে ওইগুলো শো করাবো তো আমি কি করে এখান থেকে একটা ইনার সেকশন নিলাম ওকে এখানে হচ্ছে আমি কি করি এখানে আপনি আইকন বক্স নিয়ে নেন আইকন বক্স আইকন বক্স ওকে আইকন বক্স নিয়ে নিলাম এখানে হচ্ছে আমি ওই যে টিকিটস এর আইকন টাইকন যে আইকন আছে না কেন আমি ওগুলো দিয়ে দিলাম ওদের দিয়ে দিলাম আইকন এরপর হচ্ছে আমি এইটাকে রাখবো না ও আচ্ছা আমরা এখানে রাখতে পারি যে অল স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ওকে আর এই যে ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের কোথা থেকে আসবে ডাইনামিক ট্যাক থেকে সেটা কোথা থেকে আসবে এই যে কোয়ারি রেজাল্ট কাউন্ট আমরা কোয়ারি ক্রিয়েট করলাম না এটা হচ্ছে কোয়ারি রেজাল্ট কাউন্ট এখান থেকে আসার পর আমরা কি কোয়ারিটা কি হবে অল টিকিটস নাকি কি স্টুডেন্ট কাউন্ট চলে আসছে একজন আবার একটু দেখা যান তো জিনিসটা এখানে কি করলাম আমি আমি চাচ্ছি কি এখানে একটা ভ্যালু নিয়ে আসবো সেটা কি এজ এ ডাইনামিক ট্যাগ ডাইনামিক ট্যাগ থেকে হচ্ছে কোয়ারি রেজাল্ট কাউন্ট কোয়ারি কেন আমি এখানে কোয়ারি ক্রিয়েট করে গেছি কার জন্য ইউজারের জন্য ওইটা কি করলাম এখান থেকে আসলাম এখান থেকে এই যে কোন কোয়ারি আমার তো কোয়ারি অনেক থাকবে তো আমার যে স্পেসিফিক সেটা আমি কি স্টুডেন্টের জন্য স্টুডেন্ট করছিলাম না এটা এখানে ধরাই দিছি একজন চলে আসছে কিন্তু এইভাবে আপনার ইচ্ছা মতো দেখা আমি চাচ্ছি এখানে আরেকটা দেখাবো এটাকে নিয়ে নিই ডুপ্লিকেট এটা হচ্ছে ওপেন টিকিট ক্লোজ টিকিট যেটা দেখাবো এখানে আসেন আসার পর এটা আমার কি কোয়ারি হবে এটা হচ্ছে অল টিকিট কাউন্ট বাট এটা কি ওপেনটা কিন্তু আসবে আমার কি ওপেন কোনো টিকিট আছে আমরা প্রোফাইল পিক দেখা দিছি না কোনটা দেখা দিছি একই দুটা প্রোফাইল পিক আসছো কারণ দেখাই প্রথমে আমরা যে কাজটা করি মেটা বক্স একটা আউট করি আগে এই যে দুটা চলে আসছে একই নাম আমাদের আগের টা কাজ করা কথা এখন তো সেভ হয়ে গেছে দেখতেছি এটা কোনটাতে আসছে আমরা আচ্ছা ঠিক আছে
তাহলে চলেন এখন আমরা একটা যদি একটা কাজ করি এটা কেমন দেখাইতে হবে তাই না এখন দেখেন তার আগে একটা কাজ করি আমরা কিন্তু দেখেন এই যে ডিজাইনটা করে ফেলছি তাই না এখন এই ডিজাইনটা বারবার করতে হয় প্রত্যেকটা পেজে তাহলে এটা আমরা কি করব এই এই ড্যাশবোর্ডে যে ইমেজ দিলেন এই ইমেজটা তো স্টুডেন্টে যদি ইমেজ দিতে হয় তাহলে স্টুডেন্ট কিভাবে ইমেজ দিবে স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের মধ্যে দিয়ে দিবে স্টুডেন্টের প্রোফাইল থেকে দিতে পারবে এটা পারবেন সমস্যা নেই মানে ড্যাশবোর্ডে কি দিতে হবে হ্যাঁ ড্যাশবোর্ড অপশন পাবে যেখানে এই যে ইউজার আপডেটে গিয়ে পাবে ওকে তো আমরা এটা কি করলাম এটা এখন এটাকে সেভ করে রাখি যেহেতু আমাদের এটা সব জায়গায় নিতে হবে এই যে আমরা এটাকে মেইন ডিজাইন ওকে এটাকে দিলাম এখন যে কাজটা করি আমরা এটাকে দেখায় দিই প্রোফাইল বিল্ডার থেকে ফাইল বিল্ডার অ্যাকাউন্ট ড্যাশবোর্ড এখান থেকে হচ্ছে चले तो দেখে আসে কিনা তাহলে একটা টিকিট ক্রিয়েট করে আমরা এখান থেকে টেস্ট কিছু একটা দিলাম এখানে ইউজার অন আর এটা হচ্ছে আমাদের কি হতে হবে ওপেন হতে হবে আসছে এখানে তাহলে আমরা এই বিষয়টা ক্লিয়ার সবাই ওকে তো এখন হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব এটা দরকার নেই আমাদের আমরা আজকে টিকিট অপশন ফাংশন এগুলো দেখিনি এইটা चाची की ড্যাশবোর্ড থেকে কি একজন কি করুক টিকিট ক্রিয়েট করুক তাই না তো এটার জন্য আমাদের একটা ফর্ম তৈরি করতে হবে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের ফর্ম যেহেতু আমাদের ফর্মের মাধ্যমে ডাটাগুলো আসবে তো এইখান থেকে আমরা কি করি জেট ইঞ্জিন জেট ইঞ্জিন থেকে হচ্ছে ফর্ম আমি এই ফর্মটাকে দেখাচ্ছি আচ্ছা এটাকে কেটে দিই একই একই টাইপের ফর্ম কখনো দুটা রাখবেন না কি করা যাবে না একই টাইপের ফর্ম কখনো দুটা না একই নাম এরকম সবসময় ট্রাস্টেও রাখবেন না কোথাও না মনে থাকবে टाइटल এখানে হচ্ছে এইগুলো আর হচ্ছে ডিসক্রিপশন ওকে তো আমরা এখান থেকে কি করি টাইটেল ডেটা হচ্ছে টাইটেল আমাদের টাইটেল ওকে এরপর হচ্ছে আমাদের কি আছে আর্জেন্সি এবং এটা কি হবে আমাদের 
সিলেক্ট তারপর ওটা দেখে আপনাদের এটা আমরা টেক্স এরিয়া কিনে নিলাম এটা আসলে ছোট হাতের হতে হবে ডিসক্রিপশন ওকে এখন দেখেন কি কাজ করতে হবে আমরা এই যে একটা টিকিট যখন সাবমিট করব এই টিকিটটা কি ক্লোজ হবে নাকি ওপেন অবস্থায় থাকার কথা আমার এটা দরকার পেন্ডিং আছে আমি এখনো সমাধান দিনই তাকে ঠিক না আর ক্লোজ অবস্থা যদি আসে তাহলে কি হলেও টিকিটটা অলরেডি তো সলভ হয়ে গেছে তাহলে ক্লোজ আসবে কেন তাই না তো এইটা আনার জন্য একটা কথা আমি বলে রাখি একটা কন্ডিশন আপনি বলে রাখি সেটা হচ্ছে কি আমরা যদি ইয়া করি কি বলি কোনো কিছু যদি ফ্রমের মাধ্যমে কোন ট্যাগকে যদি ডিফল ভাবে সিলেক্ট অবস্থায় আনতে চাই কি করি কোন ফ্রমের মাধ্যমে যদি কোনো ক্যাটাগরিকে ডিফল সিলেক্ট অবস্থায় আনতে চাই মানে ফর্ম সাবমিট হয়ে যাবে একটা ক্যাটাগরি কি হয়ে যাবে সিলেক্ট হয়ে যাবে সেটা করার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে ওই ক্যাটাগরির আইডি কি লাগবে ওই ক্যাটাগরির আইডি লাগবে আমাদের আপনি কি বলছি সবাইকে বুঝতে পারছেন কাহিনীটা আমি যদি কোন একটা ফর্মের মাধ্যমে কোন একটা ট্যাগকে সিলেক্ট করতে চাই কোন একটা কি করতে পারি সরি ট্যাগ না ক্যাটাগরিকে সিলেক্ট করতে চাই কি করতে হবে তার আইডিটা আমার লাগবে হ্যাঁ এই যে টিকিট আসলাম টিকিট আসার পরে কি এই যে আমি চাচ্ছি কি যে এই টিকিটটা সাবমিট হবে এখানে আমার একটা টিকিট ক্রিয়েট হয়ে যাবে ক্রিয়েট হবে খুব ভালো কথা আমি কি টাইটেল দেবো টাইটেল চলে আসবে ডিসক্রিপশন আমি লেখার অপশন পাইতেছি ঠিক না আমি এইগুলো কি সাবজেক্ট আমরা সিলেক্ট করতে পারবো কিন্তু ফর্ম থেকে এটা আমি পাবো বাট এই যে টিকিট ট্যাটাস আছে আমি চাইবো কি এখানে অটো আমি কিছু দেবো না অটো কি হয়ে যাবে ওপেন হয়ে যাবে ওপেন সিলেক্ট থাকবে বুঝতে পারছেন কথাটা আমার জি ভাই এটা মানে অটোমেটিক থাকবে হ্যাঁ সিলেক্ট থাকবে তাহলে এই জন্য আমি এইখানকার যে কোনো ক্যাটাগরিকে যদি সিলেক্ট অপশন নিয়ে আসতে চাই তাহলে তার আইডিটা আমার লাগবে তাহলে আমাদের এটার আইডি করতে হবে আমার আইডি কি দেখতে দেবো না টিকিট কি অবস্থা আসতে দেখতে দেবো অবশ্যই না সেটা কি থাকবে বুঝতে আমি দেবো একটু পরে দেখেন ওই অপশন আছে তাহলে এই বিষয়টা কেমন বুঝতে পারছি এখন হচ্ছে আমরা এখানে দিয়ে দিলাম 
এখন এই যে আমি একটা ফিল সব নিলাম টাইটেল টাইটেল যাবে আর্জেন্ট চার্জেন্ট যাবে এখানে সব যাবে এগুলো দেখা দিতে হবে তাই না দেখানোর জন্য এটা সাবমিট বার্তা আমরা নিতে পারবো দেখানোর জন্য ঠিক নিচে আসেনি যেখানে তাহলে এই যে একটা টিকিট এই ফর্মের মাধ্যমে কি একটা টিকিট ক্রিয়েট হবে না জি এই ফর্মে একটা টিকিট ক্রিয়েট হবে কিন্তু যদি এটা ক্রিয়েট হবে তাহলে আমরা এখানে কি করব ইনসার্ট অ্যান্ড আপডেট ইডিট হোক বা আপডেট হোক দুটা ক্ষেত্রে কি ইনসার্ট অ্যান্ড আপডেট ইডিট হোক বা ক্রিয়েট হোক দুটোই একই এটা হচ্ছে পোস্ট টাইপের ক্ষেত্রে আর কাস্টম কন্টেন্ট টাইপের ক্ষেত্রে কি এই যে কন্টেন্ট টাইপ ক্লিয়ার ওকে তো আমার পোস্ট টাইপ তো পোস্ট টাইপ কোনটা টিকিটস এটা কি হবে পাবলিশ হলে পাবলিশ এরপরে কি আমরা এখন এই ফর্মের মাধ্যমে ক্রিয়েট করব তাহলে আইডিটা আইডি ধরাতে হবে জি আইডিটা ধরাতে হবে ধরানো যাবে না টাইটেল হচ্ছে পোস্ট টাইটেল কন্টেন্ট হচ্ছে এই সরি কি বলে এটা এত নিচে গেছে আচ্ছা আমার আর্জেন্সি কি আর্জেন্সি একটা কি ক্যাটাগরি না এটা হচ্ছে পোস্ট টার্ম পোস্ট টার্ম কোনটা আর্জেন্সি সাবজেক্ট কি টার্ম এটাও কি সাবজেক্ট এই যে ডিসক্রিপশন হচ্ছে আমার পোস্ট কন্টেন্টের যাবে এবং হচ্ছে টিকিট ট্যাটাস এই যে টিকিট ট্যাটাস আমি কি দিছিলাম এখানে হিডেন একটা আইডি নিছি কিন্তু আমি ওই আইডিটা আমার কি কিসের আইডি নিছি ক্যাটাগরির আইডি নিছি কিন্তু তাই না তাহলে আমাদের কি হবে টার্ম কোন টার্ম আপডেট হয়ে যাবে স্ট্যাটাস কার কোনো প্রশ্ন আছে এই ব্যাপারে তার মানে ওই হিডেন ফিল্ডটা এখান থেকে আপনি ইয়া করে নেন এখান থেকে দিতে হবে তাহলে সবাই কি বুঝতে পারছে कतगुलटे टिकटेट मेन डिजाइन आरोप तक नर्मल फर्म ले प्रोफाइल बिल्डर आसार पर पेज अकाउंट आसार पर क्रिएट टिकट कोई क्रिएट टिकट आसब सबमिट कर टिकट सबमिट हो गए 
রিলোড দিই যদি আমরা যে ড্যাশবোর্ডে আসি আমাদের দুটা টিকিট হওয়ার কথা না টিকিট দুটা হয়েছে জি ভাই এই জায়গাটাই অ্যাডমিন এর কাছে এগুলা আসছে সব তাই না ভাই হ্যাঁ এটা অ্যাডমিন এর কাছে আসবে এখন সবার কাছে নিয়ে যাবে দেখেন যদি অ্যাডমিন এর কাছে আসে তো আমার সবার কাছে নিয়ে যাবে সবার কাছে নিলে তো সবাই এলোমেলো করবে গোতায়া না না দেখেন ওটা সিস্টেম করা যাবে ইচ্ছা মতো সিস্টেম করা যাবে যদি আমাদের ক্যাটাগরি আছে তার মানে কি ক্যাটাগরি হিসেবে আমি সবকিছু করতে পারি না मेटा फिल्ड ट कर डायनिक फिल्डल आशुक खुब भलो ह्यूमैन दी ह्यूमैन रिडेबल 
উপরে হ্যাঁ কই এখানে আসলে এই ওখানে যে আছে কতক্ষণ আগে ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক আছে এটা দেখা দিলাম এরপর আমরা আউটপুট থেকে এত মিনিট এগো এগো ধরে লিখে দিতে পারি ওকে এরপর এখানে এসে আমাদের আর একটা ফিল্ড আছে মনে না আচ্ছা এই আইডিটাকে আমরা ছোট করে দিই আর টাইটেলটাকে এরকম দিয়ে দিই তো আচ্ছা এটা ইয়ে করলে তো সবই ইয়ে হয়ে যাবে এখানে ওকে এখানে হচ্ছে টার্ম আমাদের আসবে ডাইনামিক সরি এখানে চলে গেছে দেখাবেন আমার সাবজেক্ট ছিল আর্জেন্সি ছিল টিকিট টাটা ছিল এটা আপনি নিচ্ছি আপনি কোনটা দেখাবেন এরপর হচ্ছে এখানে আসলাম আসার পরে আমরা হচ্ছে এখানে দেখাবো হচ্ছে আহ এই টিকিটটা পেন্ডিং আছে কিনা এই টিকিটটা ইয়ে আছে কিনা দেখানো যাবে পেন্ডিং পেন্ডিং থাকবে এটা হচ্ছে আমরা পিটাকে নেব আর পিটাকে আমরা মিডেল করে দিলাম সবগুলোকে মিডেল করা উচিত আচ্ছা এটা আপনারা করে নিন ওকে আর এটাকে ইনলাইন করে দিলাম ইনলাইন এটার ব্যাকগ্রাউন্ড একদম ডিজাইন তো আপনারা করতে পারবো পারবো না ওকে আর দেন এই পেন্ডিং হবে পেন্ডিং হবে কখন আমাদের ডাইনামিক ভিজিবিলিটি এটা শো হবে যখন আমাদের কোয়ারি হবে কি এখান দেখেন হ্যাশ টার্ম নামে একটা ইয়া আছে ওই যে পোস্ট হ্যাশ টার্ম আমি কি বললাম এইটা পেন্ডিংটা শো হবে যখন আমাদের টার্ম হবে কি ওপেন বুঝতে পারছেন আমি কি দিলাম যখন ওপেন থাকবে তখন কি হবে এটা পেন্ডিংটা শো হবে আর যখন এটা কি হয়ে যাবে সলভ দিলাম সলভে কি হবে এটা যখন ক্লোজ আসবে আমি ক্লোজ লিখছিলাম না ওখানে আর একটা টিকিট টাটা সেই যে ক্লোজ যখন ক্লোজ হয়ে যাবে তখন কি হয়ে যাবে সলভ লেখাটা আসবে ওকে লিস্টিং তৈরি করে ফেললাম এখন এই লিস্টিংটা আমার কি করতে হবে ঠিক আছে টেমপ্লেটে দেখাইতে হবে আমরা দুই জায়গায় দেখাইতে পারি একটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ডে দেখাবো আর একটা কি এই যে ওপেন টিকিটস দেখাবো তো এই জন্য আমি আবার টেমপ্লেট তৈরি করবো এখান থেকে একটা হচ্ছে আমরা ড্যাশবোর্ড শো করাবো আর একটা হচ্ছে আমরা আমাদের টেম্পলেট শো করাবো পেজ ওপেন ওকে এখান থেকে এগুলো তো আমার দরকার নেই তাই না এখানে হচ্ছে আমি ওপেন টিকিট গুলো শো করাবো এখান থেকে লিস্টিং কে নিয়ে আসেন লিস্টিং রিট এখানে হচ্ছে টিকিট লিস্টিং এই যে আমার কিন্তু টিকিট গুলো চলে আসছে এবং একটা করে আসবে এখানে আমার তিনটাই কি পেন্ডিং এই জন্য পেন্ডিং লেখা আসছে ওপেন টিকিটস এখান থেকে আমরা একটা গ্যাপটাকে কমায় দিই 
বড় করতে হবে আমাদের আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের কি করতে হবে এইটাতে ক্লিক করলে সিঙ্গেল পেজে যেতে হবে না কি যেতে হবে কি সিঙ্গেল পেজে তাহলে আমাদের কি করবো এই যে সেটিং এসে লিস্টিং সেটিং এখান থেকে মেক ক্লিক এবল সেটা করি তাহলে আমাদের কিন্তু এটা হয়ে গেছে এখন ওপেন টিকিট আমাদের ওপেন টিকিটটা ধরা দিতে হবে তো সেটা কোথা থেকে সেম আমরা আমার প্রোফাইল বিল্ডারে যাবো প্রোফাইল বিল্ডার অ্যাকাউন্ট ফেজ এখান থেকে হচ্ছে ওপেন টিকিটস এখান থেকে হচ্ছে ওপেন টিকিটস টেম্পারেটাকে ধরা দিলাম এখন যদি রিলোড দিই আমরা এই যে দেখেন আমাদের কি রিসেন্ট টিকিট গুলো আসতেছে রিসেন্ট টিকিট আমাদের শো করতেছে কতক্ষণ আগে হয়েছে সেটা দেখাইতেছে এরপর যদি আমরা এখন ওপেন টিকিটসে আসি এই যে ওপেন গুলো দেখাইতেছে এখন আমরা যদিও এটা এখনো কাজ করিনি একটা কাজ করবো আমরা সেটা হচ্ছে এটা সলভ হয়ে যাবে সেটা আমরা একটা টিকিট দিয়ে দেবো যেটা হচ্ছে এখানে আছে এখানে ক্লিক করেন এই যে এখানে আমরা যখন টিকিটটা ক্লোজ করে দেবো সেটা কি হয়ে যাবে এটা সলভ হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে ক্যারাকটার চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু তখন ক্যারাকটার কি হবে হ্যাঁ টার্ম চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা কিন্তু ফর্মের মাধ্যমে এই বাটনটাও কিন্তু একটা কি ফর্ম আমি একটা কথা বলি কি যে ওয়েবসাইট মানেই হচ্ছে ফর্মের কারবার এছাড়া কোনো কিছু না এটা কিন্তু একটা ফর্ম হ্যাঁ তো এটা ফর্ম দিয়ে কিন্তু এটা করা যায় তো এখন হচ্ছে কি তো আমরা একটা মেনুয়ালি কি করি চেঞ্জ করে দেখি চেঞ্জ হচ্ছে কিনা কি বলেন চলো আমরা একটা টিকিটটাকে নর্মাল চেঞ্জ করে দিই একটাকে আমাদের তিনটা টিকিট আছে ওপেন ওপেন কয়টা আছে তিনটা তো আমরা এই টেস্টটাকে অফ করে দিই এটা কি হয়ে গেছে আরে একটা কি হয়ে গেছে সলভ হয়ে গেছে না আবার ড্রাইভারে আসি ড্রাইভারে কয়টা আসছে দুইটা দুটো চলে আসছে এখানে কি হয়ে যায় সলভ হয়ে গেছে এখন আমি কি ওপেন গুলো কি এক জায়গায় দেখাবো সলভ গুলো কি এক জায়গায় দেখাবো সম্ভব হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই এটা ইয়া কোয়েরি করতে হবে এটা খুব সিম্পল এখানে আসেন আসার পরে কোথায় এই কোয়েরিতে আসেন কোয়েরিতে কি জেটিন দিন জেটিন থেকে কোয়েরি বিল্ডার এইখান থেকে আমি হচ্ছে ওপেন টিকিটস এর জন্য করি আ এরকম লিখে দেব হচ্ছে ফর ওপেন টিকিটস কি দিলাম এটা ফর ওপেন টিকিটস ওকে এখান থেকে হচ্ছে পোস্ট টাইপ কি আমাদের টিকিটস আর এই স্ট্যাটাস আপনি এনে কিছু দিতে পারেন বাট আমাদের দরকার কি ট্যাক্সোনমির সাথে সম্পর্ক না ওপেন আর ক্লোজ জি ভাইয়া ওকে ট্যাক্সোনমি অ্যাড এখানে আপনি ট্যাক্সোনমি দেখা দেন টিকিট স্ট্যাটাস নেম যদি কি হয় ওপেন ওপেন হয় তাহলে কি হবে ওইগুলো ওপেনে শো করবে এখন ওরা কোথায় শো করবে এই যে এখানে আসেন আমি কি করছি আমি কিন্তু প্রোফাইলের ড্যাশবোর্ডে চলে আসছি কিন্তু আমি দু জায়গায় শো করেছি না টিকিটগুলোকে কিন্তু তো এখানে একটা আসলাম আসার পরে আমি কি করব কন্টেন্ট থেকে আমরা কি কাস্টম কোয়ারি এটাকে অন করব এটা কি হবে আমাদের আচ্ছা আমরা রিলোড দিতে হবে
আমার যদি ক্লোজ গুলো দেখানোর প্রয়োজন থাকতো তাহলে কি করতাম আমরা এখানে বলেন তো করিতে জাস্ট এখানে দেখতাম কি তাই না দেখাইতে পারবো আমরা দেখি আর যেটা হচ্ছে আমরা সিঙ্গেল পেস করব। আমি চলে যাব হচ্ছে টেম্পলেট টেম্পলেট থেকে সরি এখানে না আমরা বল জায়গায় চলে আসছি আমরা হচ্ছে ক্রোকো ব্লক থেকে থিম বিল্ডার এখান থেকে আমরা একটা টেম্পলেট তৈরি করব হচ্ছে সিঙ্গুলার এটা কি আমাদের সিপিটি সিঙ্গেল এটা কি হবে আমাদের আচ্ছা বানান বলে সমস্যা নেই এখন হচ্ছে আমরা সিঙ্গেল পেজ ডিজাইন করবো খুব ভালো কথা দেখেন এখানে আসেন আপনি এই যে একটা কি সিঙ্গেল পেজ চলে আসছেন না এটা কি আমরা কিন্তু এই যে টিকিট ড্রাইভার আসলাম আমাদের তো মেনু সহ আসতে হবে নাহলে কি আমরা আবার ব্যাক করবো না আমাদের তো ব্যাক করতে হবে তাহলে এই জন্য মেনু সহ এই জন্য আমরা আসলে সিঙ্গেল পেজই করব আমরা ওই যে টেম্পলেট টাকে ইম্পোর্ট করে দিয়ে <laughs> 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 আর এখানে এসে আমরা ইনার সেকশন নেই কেননা আমাদের এখানে কিন্তু দুটা জিনিস আছে দেখেন এই যে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে তাই না করলাম বাট এখানে চিন্তা করার কিছু নাই আমরা এটা দেখবো না এটাও দেখবো না এটা আমরা নেক্সট পার্টে দেখবো বাট এখানকার বিষয়গুলো আমরা দেখে নেব এখান থেকে আমরা এটা শুরু করে দিলাম প্রথম আমাদের কি আছে টাইটেলটা টাইটেল চলে আসছে আসবে সমস্যা নাই এই এই পোস্টে মানে এই টেম্পলেট ইয়া চলে আসছে এরপরে হচ্ছে আমাদের ডিসক্রিপশন আছে মনে হয় ওকে ডিসক্রিপশন আছে এরপরে আমাদের কি আছে এই যে আমাদের ফিডব্যাক এর বিষয়গুলো আছে তাই না এগুলো আমরা করবো চলেন তো এখান থেকে আমি যে কাজটা করি ফিডব্যাক 
এখন দেখেন ফিডব্যাকটাও কিভাবে নেওয়া এটা কি এরপর হচ্ছে আমাদের টার্ম নিয়ে আসতে হবে আনতে হবে না আমাদের তো এইগুলো কি আগে আমাদের পোস্ট টাইপ থাকতে হবে মানে কন্টেন্ট টাইপ এটা নিচ্ছিল কন্টেন্ট টাইপের মাধ্যমে তাহলে এটা আগে থাকতে হবে তারপর আমরা লিস্টিং তৈরি করতে পারবো তাই না তাহলে পারবো না থাকতে হবে এই জন্য আমরা কি করবো আগে প্রথমে একটা ফর্ম তৈরি করতে হবে ফর্মের মাধ্যমে যারা সাবমিট করাবো বা আমাদের কি করতে হবে এখান থেকে মেনুয়ালি আপলোড করতে হবে ফিডব্যাক তাই না তো আমরা এটাকে না করে আর দেখেন এখানে আমি দুটো জিনিস নিচ্ছি আহ দুটো ফিল্ড নেওয়া হয়েছে আমি যদি এখানে আপনাদের একটু দেখাই এইখানে একটা কি টিকিট আইডি নিছি কি নিছি টিকিট আইডি আর এখানে ডিসক্রিপশন বা এইখানে আমার শো করতেছে কি দেখেন তো শুধু ডিসক্রিপশন টিকিট আইডি কোনো দরকার আছে না এটা কারেন্ট আইডি নিছেন আপনি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি কেন কারেন্ট আইডি নিছি এখন এই যে এই পোস্ট টাইপ এটা একটা পোস্ট টাইপ না জি জি এখন দেখেন আমার কি এই ফিডব্যাকটা বিভিন্ন পোস্ট টাইপের আন্ডারে হতে পারে না বিভিন্ন টিকিটের আন্ডারে হতে পারে না এই কনটেন্ট টাইপটা এটা এটা এই ফর্মের মাধ্যমে ডেটা সাবমিট হতে পারে না অবশ্যই আমার তো এই এই এটাতে আমি আরছি আমার তো এরকম আরো প্রবলেম আছে এখানে আছে না আচ্ছা দেখেন এখানে আমার অনেকগুলো প্রবলেম আছে বাট পো আমি যদি এখানে এই প্রবলেমে যদি কোনো রিপ্লাই দিই এইটা তো আসলে চলবে আমি যদি আইডিটা না ধরে নিতাম এখান থেকে এই যে এইটা এই ফিল্ড আমি না দিনতাম এটা কোথায় কাজ করবো একটু পরে দেখবেন যদি না নিতাম তাহলে কি হতো যতগুলো থাকতো সবগুলো সবগুলোতে অ্যাপ্লাই হয়ে যেত রিপ্লাই তাহলে কি হয়তো সমাধানটা একদম খিচির মানে আর একটা প্রবলেম আর একজন সাপোর্ট দিতেছে কি হইতেছে ওইটা দেখা যেতেছে সবগুলোতে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে এখন কার রিপ্লাই কোনটা এটা ধরাই মুশকিল এই জন্য আমরা কি করবো একটা আইডি নিয়ে নিচ্ছি এটা কোথা থেকে আপনার একটু পরে দেখবো আমরা ওকে তাহলে আমরা কি করি এখান থেকে এটা হয়ে গেলাম দেখবো আমরা দেখেন এখন আমরা দেখি না এখন ওটা আমরা জাস্ট একটা ফিল্ড নিচ্ছি এখানে একটা আইডি নিয়ে আসবো আমরা ঠিক আছে তো এখন এইখানে আমরা এখানে ডাটা সাবমিটের জন্য কি করবো একটা ফর্ম তৈরি করতে হবে তো ফর্ম তো আমরা যে টেনশন দেড়ে দিন থেকে ফর্মে চলে গেলাম ফর্মে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমি অ্যাড করব অ্যাড করে এখানে নাম দেবো হচ্ছে কি বলা যায় অ্যাড ফিডব্যাক মানে কানেকশন করে দিতে হবে ফর্মের সাথে দিলাম এখান থেকে এখন নিচে আসার নিচে আসার পর এই যে এইটাকে আমাদের কি আপডেট করতে হবে না এই ফর্মটার মাধ্যমে কি আমার ফিডব্যাক আপডেট করবো না এই ফিডব্যাক আমি কিন্তু ডাটা নিয়ে আসবো এটা নিয়ে আসবো নিয়ে আসার জন্য আমি কি করবো এখান থেকে আর এইটা কি আমাদের এই ফিডব্যাকটা কি আমি পোস্ট টাইপ নাকি কন্টেন্ট টাইপ কন্টেন্ট টাইপ এটা কন্টেন্ট টাইপ কিন্তু তো এই জন্য আমি কি করব এখান থেকে ইনসার্ট এন্ড আপডেট পোস্ট না দেখি দেব ইনসার্ট আপডেট কাস্টম কন্টেন্ট টাইপ ওকে 
व्यवहार कर मानीटर डिस्क्रिपन फिल्डू <laughs> এটা কি আছে স্যার ওই যে ভাই আপনি তো এই পাশের কলামটার ভিতরে ইউজ করছেন যার কারণে এটা এক কলামের ভিতরে নাকি ওটা কোথা থেকে আসছিল আবার আচ্ছা ও ওটা কি আসছিল এখানটা এমন হয় ওটা মনে হয় আগে আপডেট দেন নাই তো ওই তো ও আচ্ছা আচ্ছা তাও হতে পারে পোস্ট কন্টেন্ট আরে পোস্ট কন্টেন্ট এটা আসে কেন फिडबैक नाम रिलोड সিঙ্গেল প্রেস এন্ড এখানে আসি আমরা এখানে আমরা একটা ক্লিক করি এই যে ফর্মটা চলে আসছে আচ্ছা আমাদের ডিজাইন কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে আসলে ওটা মনে হয় যে আপনার কথা যে ওইটা একটা ভাগ আছে ভাই এই যে দেখেন চলে আসছে সবকিছু আসছে কিন্তু এখন আমরা যদি কোনো রিপ্লাই করি সাবমিট ওকে আমার কিন্তু রিপ্লাই হয়ে গেছে হয়ে গেছে ওকে এখন যদি আমরা একটু চেক করি ফিডব্যাক আসলে স্টোর হলো কিনা ও চলে আসছে मानलटा क्या 
আচ্ছা যাক আমরা কি করব এই যে ঠিক ফিডব্যাক এর উপরে আমরা সবটা করছিলাম ভাই ওটা অনেক কিছু আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা এটা করব তো এই জন্য আমরা শেয়ার লিস্টিং এ চলে যাব এখান থেকে জেট ইঞ্জিন জেট ইঞ্জিন থেকে লিস্টিং এটা হচ্ছে আমাদের কি হবে আচ্ছা এটা আমাদের জামালা করব আবার আরেকটা বিনিতে হবে এই যে ফর্মটা তো আমাদের দরকার নেই এটা আর দরকার নেই এটা দরকার আছে না এটা দরকার নেই ক্লাস নোট থাক আজকের মতো ওকে আর বারবার এটা দেখতেছি কেন এইখান থেকে আচ্ছা এইটা আমাদের কি বলেন তো পোস্ট নাকি কনটেন্ট টাইপ কনটেন্ট টাইপ ভাই এটা কনটেন্ট টাইপ কিন্তু এই যে কাস্টম কনটেন্ট এই যে সরি কাস্টম কনটেন্ট টাইপ এইখান থেকে কনটেন্ট টাইপ কি ফিডব্যাক ফিডব্যাক কেমন ডিজাইন আছে আচ্ছা পাশাপাশি আছে তো এইখান থেকে ডাইনামিক ডাইনামিক ফিল্ড নিয়ে আসলাম এটা হবে কি আমাদের টাইটেল হবে कथा रिजाइन करते हैं हिमान रिटेबल दिए देव डायनिक फिल्ड डिस्क्रिपन जमेलाजारे এরপরে ঠিক নিচে কি আছে আমাদের বা আপনারা চাইলে ওই যে আমাদের প্রোফাইলে যে নেম ছিল ওটাও দিতে পারতেন আ এখান থেকে ওই যে মেটা বক্স আমাদের মেটা বক্সে তো ছিল ওগুলো কই আচ্ছা আমরা আপাতত ডিসপ্লে নিয়ে আপাতত কাজ করি দেখি ডিসপ্লে দেখে দিলাম এটা চলে আসলো এখন কি করব আমরা এটাকে তাহলে আমরা তো ইনলাইন করতে পারবো এখন আর এটার একটা আইকন দিয়ে দিই আমরা প্রোফাইল ইউজার মেবি मार्जिन टार्जिन दिए डिजाइन डिजाइन कर
আমরা <laughs> 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 আমাদের যে কাজটা করতে হবে এখানে যা নাম দিবেন এটা এখন মনে রাখেন যে আমরা এখানে ফিডব্যাক নাম লিখলাম কি লিখলাম ফিডব্যাক আইডি কি দিলাম এখানে সবই করবেন তাই না এখন হচ্ছে কি এখানে চলে আসেন ও এর আগে যেহেতু রিলোড দিতে হবে তার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে এখন দেখেন এই পোস্ট এর ফিডব্যাক এই পোস্টে দেখাবেন তাই তো হুম হুম তো এই করতে হবে তো আমাদের এখানে কোয়ারি বিল্ডার এখান থেকে অ্যাড নিউ এখান থেকে হচ্ছে আমাদের কারেন্ট ফিডব্যাক ফর কারেন্ট টিকিট তাই তো টিকিটস ওকে এবং এটা কি আমাদের কাস্টম কন্টেন্ট টাইপ কন্টেন্ট টাইপ এটা কি ফিডব্যাক এটা আপনি নাম্বারিং করবেন কিনা এই যে অর্ডারিং করতে হবে কিন্তু কেন না আমি যেটা কি ইয়া করব জি যে ফিডব্যাক আমি দেব যেটা লাস্ট হবে ওইটাই থাকার কথা না নিচে রিপ্লাই হয়ে আসবে এটা এটা অর্ডারিং করা দরকার আপনি না করলে করতে পারেন অর্ডারিং অর্ডার থেকে এটা হচ্ছে আপনি ডেট হিসেবে দিতে পারেন ক্রিয়েট ডেট এটা হচ্ছে এই যে লোড আইটেম এটা দিবেন এবার এই যে যেটা কাছে যে কোয়ারি এখানে আসতে হবে এইখান থেকে ফিল্ড ফিল্ডার হচ্ছে কি টিকিট আইডি এই যে আমরা আইডি ধরে নিছিলাম না হুম হুম নিছিলাম আমরা কিন্তু টিকিট আইডি একটা মেটা ফিল ছিল আমাদের তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ ওই আইডিটা এখানে একটু ভালো করে দেখেন আমি আবার কি করতেছি এই যে এখানে একটা কি করছি আমি ফাঁকা আইডি ফাঁকা বক্স এই যে এখানে একটা আমি এই যে একটা আইডি নিছিলাম ফাঁকা বক্সে মনে আছে হ্যাঁ ভাইয়া এই যে এই ফাঁকা বক্স আইডি কোথা থেকে ফর্ম এর আইডি থেকে আসতে ছিল সেই ফর্ম এর আইডি কোথায় আসতে ছিল এই যে সিঙ্গেল যে পোস্ট আছে এই পোস্টের আইডি দিতেছে ফর্ম এর আইডিতে ওই ফর্ম এর আইডিটা কি করতেছে সে পুশ করতেছে এই আইডিতে এখন আমি এই আইডির সাথে কি করব কোয়ারি করব আমি বলবো কি যে যদি এই আইডি ইকুয়াল টু কি হয় কারেন্ট কারেন্ট হুম আইডি হয় ক্লিয়ার জি আপডেট জাস্ট এডু আর কিছু না এখানে টাইপ থেকে কিছু দিতে হবে না ভাইয়া না টাইপ দিতে হবে चले <laughs> এখানে দেখেন আসি এই যে দেখেন আপনি আরো কিছু লেখেন এই যে আচ্ছা আমাদের উল্টা কন্ডিশন হয়ে গেছে এক সেকেন্ড আগে উপরে যেতে হচ্ছে এটা ঠিক করতে হবে না এই এই তাও তো কাজ হয়নি এখন হচ্ছে কি আমরা যদি ওপেন টিকিটস যাই আর একটা তো ওপেন করে দেখি তো 
এটা আমরা দেখলাম না তখন এটাকে দেখি তো এই যে দেখেন এটাতে কোনো ডাটা আছে এখন যদি আমরা করি দেখেন এই যে দেখেন এটা ডাটা এটাতে আসছে এই টিকিটের এই টিকিটের কাছে এর কাছে একটা আছে তাই না আর যদি আমি ওপেন টিকিটস এ যাই এটাকে যদি ইবুক ট্যাবে যাই ইবুক ট্যাবে কয়টা আছে দুইটা দুইটা আছে তো ওভারঅল বিষয়গুলো কি বুঝতে পারছি আমরা আজকে যা যা দেখলাম হ্যাঁ ভাই মোটামুটি আমরা কিন্তু টিকেটের বিষয়টা একটু মাথার উপর 